2016 год для экономики Красноярского края – это, с одной стороны, год стабилизации и умеренного роста, а с другой стороны, это год старта масштабных проектов. Это в большей степени касается основных отраслей экономики региона. Так в этом году начали добывать нефть на Сузумском месторождении. До конца года там планируют добыть более миллиона тонн нефти, в следующем почти 4,5 миллиона тонн. Началась подача нефти с Юрубчина-Тахомского месторождения в магистральную нефтепроводку Юмба-Тайшет. От нефтяников не отстают металлурги. В этом году добыто на 18,5% больше золота, чем в прошлом, на 12% первичного алюминия. Закрытие устаревшего никелевого завода и модернизация производства на нарникеле приведет к тому, что в следующем году мощность переработки руды значительно увеличится. Важность роста этих отраслей подчеркивает тот факт, что 40% доходов края – это поступление от трех компаний – Норникеля, Полюзолота и Ванкорнефти. Такие данные прозвучали во время принятия краевого бюджета на следующий год. Бюджет 2017 года предусматривает рост доходов в сопоставимом с 2016 годом рост порядка на 11 миллиардов рублей. Мы никакие расходы не сокращаем. Это, поверьте, сегодня не может позволить ни один бюджет. Ни федеральный, ни бюджеты территории. Ни одну статью расходов Красноярский край не уменьшает. Как отмечает губернатор Виктор Толоконский, за два года рост краевых доходов составил 40 миллиардов рублей. Поэтому задача, поставленная главой региона в начале 2015 года, об увеличении доходов на 100 миллиардов за 6 лет, сейчас многим экспертам кажется вполне выполнимой. С ростом доходов растут и расходы. За два последних года они увеличились примерно на 30 миллиардов рублей. А это повышение минимальной зарплаты низкооплачиваемых категорий бюджетников, рекордное строительство детских садов и школ, индексация социальных выплат. Выполняется задача по снижению дефицита бюджета. В следующем году тенденция продолжится. Это стало очевидно после принятия главного финансового документа края, где кроме текущего финансирования предусмотрена поддержка отраслей экономики. Что очень важно, то что как раз вот принятый бюджет, он включает достаточно значительный объем средств, которые будут направляться как раз на, на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, поддержку транспортной системы, дорожного хозяйства. Бюджетные инвестиции, капитальные вложения, развитие инфраструктуры, это как раз позволяет поддержать отрасли экономики, что очень важно вот в этих непростых условиях, для того, чтобы в целом экономика продолжала развиваться. Как отмечает председатель Комитета по промышленной политике Законодательного собрания края Владимир Демидов, зависимость краевого бюджета от скачков на мировых рынках можно менять, развивая несырьевой сектор, в том числе малый и средний бизнес. Я считаю, что это одна из таких дорог, по которой мы должны идти, расширять ее постоянно. Потому что это и создание новых рабочих мест, и это и появление налоговой базы от малого и среднего бизнеса. Эксперты также уверены, что будущее экономики региона за наукоемкими и инновационными предприятиями. Например, в Эмиляновском районе ведется строительство завода тяжелого машиностроения. На предприятии будут производить металлоизделия для гидроэлектростанции и паровых турбин. В Богучанском районе введен в эксплуатацию лесопромышленный комплекс, где процесс почти полностью автоматизирован. Оператор управляет механизмами загрузки круглых бревен. На выходе получаются доски разных размеров, которые автоматически сортируются. Еще один пример – краевое предприятие «Красцветмет». В этом году состоялось открытие масштабного научно-исследовательского комплекса. Министр экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Васильев подчеркивает, что в результате переговоров и встреч с руководителями разных предприятий есть подтверждение тому, что количество заказов на продукцию в следующем году возрастет. Заказы для любого предприятия – это ключевой момент сегодня. Потому что будет работа, будут все остальные экономические показатели, включая и зарплату работников, и налоги для бюджетной системы. Вот эти индикаторы, которые о количестве заказов, о психологическом ожидании улучшения климата экономического, это во многом факторы, определяющие 2017 год. И то, что руководители думают об этом и ощущают себя уверенно, вселяет и в меня уверенность. Как отмечают в правительстве края, в общем экономика региона растущая. Безработица снизилась до 1,2%. Уровень инвестиций составляет около 400 миллиардов рублей в год. И как следствие, в Красноярском крае сохраняется обстановка социальной стабильности. Андрей Старды, Максим Галат, Алексей Овсянников. Новости.